கவியரசனிடம் கேட்கலாம் கவியரசன் ஏர்செல் சேவை பாதிக்கப்பட்டதற்கு என்ன காரணம் இப்போ அங்க போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கிறவங்களுடைய கோரிக்கை என்னவா இருக்கு அவங்களுடைய குற்றச்சாட்டு என்னவா இருக்கு திலகவதி தற்பொழுது கோவையில் அண்ணா சிலை பகுதியில் அமைந்துள்ள ஏர்செல் அலுவலகத்தில் புகார் தெரிவதற்காக ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்கள் இருநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் குழுமியிருக்கின்றனர் தற்பொழுது இந்த பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஏர்செல் அலுவலகத்தினுடைய மேலாளரிடம் ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்கள் முறையிட்டு வருவதை நம்மால் பார்க்க முடிகின்றது கடந்த இரண்டு வாரத்திற்கு மேலாகவே ஏர்செல் சேவையில் பல பாதிப்புகள் இருந்துள்ளன அதாவது ப்ரீபெய்ட் ஆகட்டும் போஸ்ட்பெய்ட் ஆகட்டும் என எந்த வகையான க நெட்ஒர்க்காக இருந்தாலும் கடந்த இரண்டு வாரத்திற்கும் மேலாகவே அடிக்கடி சேவையில் பாதிப்பானது ஏற்பட்டு வருகின்றது ஒவ்வொரு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டவர்கள் செயலிழந்து வருவதாக நமக்கு தகவல்கள் கிடைக்கின்றன அதன்படி தற்பொழுது இன்று கோவையில் உள்ள முக்கியமான சில டவர்கள் செயலிழந்து விட்டன அதனால் காலை முதலே அந்த ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்களினுடைய நெட்ஒர்க் என்பது முற்றிலுமாக துண்டிக்கப்பட்டு விட்டது தற்பொழுது கோவை அண்ணா சிலை பகுதியில் உள்ள ஏர்செல் அலுவலகத்தில் இன்று காலை முதலே நெட்ஒர்க் துண்டாகியுள்ளது என்ற புகாரை தெரிவிப்பதற்காக காலை முதலே பல்வேறு பயனாளர்கள் அதாவது ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்கள் இங்கே குழுமை தொடங்கின்றனர் மத்திய மதியம் ஆக அதாவது நேரம் ஆக ஆக கூட்டமானது அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கின்றது தற்பொழுது நான்கு ஐந்து நாட்களாக தங்களுக்கு அந்த நெட்ஒர்க் என்பது பாதிப்பாக இருக்கின்றது இதனால் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை அதாவது தொழிலாகட்டும் இல்லை வர்த்தகமாகட்டும் இல்லை வேலைக்கு செல்பவராகட்டும் நெட்ஒர்க் இல்லாத காரணத்தினால் தாங்கள் இன்னொருவருக்கு பேச முடியாத சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் தங்களுடைய வேலை இழப்பே இருக்கக்கூடிய சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது என்பது போன்ற புகார்களை தெரிவித்து வந்தனர் மேலாளர் ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பதில் சொல்ல முடியாமல் திணறியதால் தற்பொழுது ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்கள் பலர் அந்த மேலாளர் நாளைக்கு <laughs> இப்போ என்னென்ன கடை மூடுற கண்டிஷனில் இருக்காங்க இவங்க வந்து இப்போ ஏற்ற ஏர்செல் ஆனது முற்றிலும் வந்து ஏர்செல் வாடிக்கையாளரை கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வாடிக்கையாளருக்கும் இவங்க பூசி மொழிக்கிட்டு இருக்கிற பதில் தான் சொல்கிறாங்க ஒரு வார காலமாக இவர்கள் உதாசீனப்படுத்துகிறாங்க இப்போ கடைசியாக வந்து மேலாளர் எடுத்து பேசும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா நாங்கள் சொல்கிறது மட்டும் நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு பதில் என்னங்கிறது எங்களுடைய வார்த்தையில் மட்டும் நீங்கள் கேட்ட போது நீங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் கேள்வி மறுபடியும் கேட்கக்கூடாது நீங்கள் சாலை முறையில் பண்ணால் எங்களுக்கு ஆட்சி பண்ணி இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விரக்தியான வார்த்தையில் மட்டுமே விடுறாங்க சார் நீங்கள் சொல்லுங்க நீங்கள் எத்தனை வருஷமாக ஏர்செல் கஸ்டமராக இருக்கீங்க எத்தனை நாளாக உங்களுக்கு இந்த சேவை பாதிப்பானது இருக்கிறது இப்போ நீங்கள் மேலார்த்த வந்து கேட்டீங்களா அவர் என்ன சொன்னார் சார் இப்போ கடந்த பன்னெண்டு வருட காலமாக இதில் இருக்கோம் சார் இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வந்து மேலார்கிட்ட கேட்டோம் மேலால் ஒரே வார்த்தையாக சொல்கிறாரு இது வந்து போஸ்ட் பெய்ட் செக்ஷன்னார் ஆறு பேர் ஏழு பேர் தான் போடணும்னாரு சார் நாங்கள் ஆறு பேர் ஏழு பேராக வரோம் வெளியிருந்து நாங்களே எங்களுக்குள்ளே ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இருந்து ஆறு பேர் ஏழு பேராக வரோம் நீங்கள் அவங்க அவங்களுக்கு உடனடியாக போர்ட் நம்பர் வாங்கி தருவீங்கன்னா அது எங்களால் வாங்கி தர முடியாதுன்னாரு நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் வரும்னாரு நான் எடுத்து சொன்னேன் சார் முந்தானத்தே நாங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அதுக்கு நாங்கள் எழுதி கொடுத்த பேப்பர் இருக்குது ஃபோட்டோ எடுத்திருந்தோம் எங்களோட செல்ஃபோனில் எடுத்த ஃபோட்டோவை காமிச்சோம் இந்த மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் நாங்கள் சொன்னதுக்கு என்னன்னாரு இன்னி வரல நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளங்கிறாரு நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம்னா இன்னொரு வகையில் விசாரிக்கும் பொழுது வரக்கூடிய தகவல் பார்த்தா இவங்க இருக்கக்கூடிய டவரில் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்கு சரியாக தங்களுடைய தொகையை செட்டில் செய்யாதனால அவங்க வந்து ஆஃப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி ஒரு தகவல் வருது சார் நீங்கள் ஏர்செல் வாடிக்கையாளரை எத்தனை வருஷமாக இருக்கிறீங்க அந்த ஏர்செல் பாதிப்புனால உங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள்லாம் ஏற்படுது இப்போ பார்த்தோன்னா சார் நான் வந்து என்னோடய பேர் சேகரங்க நான் வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக வந்து இந்த ஏர்செல் கம்பெனியில் வந்து நான் கஸ்டமராக இருக்கிறேன் போஸ்ட் பைட்லேருந்து ப்ரீபெய்டாக மாதிரி இப்போ தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க கோயம்புத்தூர் பொறுத்தளவு இன்றைக்கி பார்த்தோன்னாக்க எனக்கு வந்து தொழில் பண்ணுற ரீதியாக வந்து பார்த்தோன்னாக்க எல்லாமே தொழில் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் ரீதியாக பேங்க்கு இல்லை ஆதாரு இல்லை மற்ற என்னென்ன நம்மளுக்கு டீட்டெயில் இந்த நம்பர் கொடுத்துருக்குறோமோ அத்தனையும் எல்லாமே பிளாக் ஆகிடுச்சிங்க இப்போது இதனால் வந்து தொழில் வந்து பாதிக்கிற மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய மற்ற வந்து நாங்கள் ஃபோன் போ ஃபோன் பரிவர்த்தனை எல்லாமே வந்து நின்றுச்சிங்க திலகவதி இந்த ஏர்செல்னுடைய ப்ரீபெய்டு போஸ்ட்பெய்டு என இரண்டு நெட்ஒர்க்குமே பாதிக்கப்பட்டுள்ளது சார் இப்போ இப்போ ப்ரீபெய்டு போஸ்ட்பெய்டு இந்த இரண்டு நெட்ஒர்க்குமே பாதிப்பாக இருக்கா நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கீங்க இந்த நெட்ஒர்க்கு சரியாகுமான்னு மேலார்கிட்ட கேட்டால் அவர் என்ன சார் பதில் சொல்கிறார் சார் இவங்க வந்து இப்போ கொடுக்குற தகவல் வந்து சரியான தகவல் எதுவுமே கொடுக்கறது கிடையாது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ கண் தொடைப்புக்கு வந்து போஸ்ட்பெய்டு உள்ளதுக்கு வந்துட்டு நாங
இப்ப நாங்க உள்ள இருந்து பேசி வந்து எங்களுக்கு கிடைச்ச தகவல் என்னன்னு கேட்டுட்டீங்கனால் அந்த டவர் மெயின்டெனன்ஸ் பண்றாங்க இல்லையா ஏர்செல் உடைய டவர் மெயின்டைன் பண்றாங்க இல்லையா மெயின்டைன் பண்றவங்களுக்கு இவங்க யாருமே பணம் கொடுக்க கிடையாது திலகவதி தற்பொழுது காலையிலிருந்து புகார்கள் அதிகமாக வருவதால் ஏர்செல் வாடிக்கையாளர்களுக்கும் இந்த பகுதியினுடைய மேலாளர் அதாவது அந்த மேலாளருக்கும் பிரச்சனை ஏற்பட்டுள்ளது தகவலர் இந்த காவல்துறையினர் தற்பொழுது சமாதான பணியில் ஈடுபட்டிருக்கின்றனர் திலகவதி கவிரசு நீங்க இணைப்பிலே இருங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் இதேபோன்று தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் ஏர்செல் மொபைல் போன் நிறுவனத்தின் சேவை இன்றும் பாதிக்கப்பட்டதால் லட்சக்கணக்கானோர் பாதிக்கப்பட்டனர் அழைப்புகள் மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் அழைப்புகள் மேற்கொள்ள முடியவில்லை என்றும் வாடிக்கையாளர்கள் புகார் தெரிவித்தனர் இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஏர்செல் சேவை மையத்தை அணுகிய போது அங்கு தங்களுக்கு சரியான பதில் கிடைக்கவில்லை என்று அவர்கள் அதிருப்தி தெரிவித்தனர் கோவை திருப்பூர் ஈரோடு நாமக்கல் திருச்சி புதுச்சேரி கன்னியாகுமரி என பல்வேறு பகுதிகளிலும் வாடிக்கையாளர்கள் சேவை மையத்தை அணுகி வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர் இந்த பிரச்சினைக்கு எப்போது தீர்வு கிடைக்கும் வேறு நிறுவனத்திற்கு மாறலாமா என்பது குறித்து வெளிப்படையாக தெரிவிக்க வேண்டும் என வாடிக்கையாளர்கள் தெரிவித்தனர் நாம் தொடர்ந்து நமது கோவை செய்தியாளர் கவியரசனிடம் பேசலாம் கவிரசன் தகவல் பரிமாற்றம் அப்படின்ற ஒன்று பாதிக்கப்படும் போது மக்கள் எவ்வளவு இன்னலுக்கு ஆளாவாங்க அப்படின்னு நம்மளால உணர முடியுது இப்போ நீங்க அங்க இருக்கிற ஏர்செல் வாடிக்கையாளர் சேவை மையத்துல இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்க இல்ல ஏர்செல் நிறுவனத்திடம் இருந்து இது வரைக்கும் ஏதாவது அதிகாரப்பூர்வமா ஏதாவது தகவல் வந்திருக்கா திலகவதி தற்பொழுது நாம் நின்று கொடுக்கக்கூடிய இந்த ஏர்செல் அலுவலகத்தினுடைய மேலாளரிடம் நாம் பேசினோம் அவர் ஏர்செல் தலைமை நிறுவனத்திடமிருந்து தங்களுக்கு எந்த விதமான தகவல்கள் வரவில்லை என்று மறுக்கின்றார் அதே போல இந்த நெட்ஒர்க் சரி செய்வதற்கான அதிகாரம் என்பது என்னிடம் இல்லை என்றும் அவர் தெரிவிக்கின்றார் ப்ரீபெய்ட் ஆகட்டும் போஸ்ட்பெய்ட் ஆகட்டும் என இந்த இரண்டு நம்பர்களையுமே வேறு நெட்ஒர்க்கு மாற்றுவதற்காக போர்ட் என்ற அதாவது ப்ரீபெய்டு நெட்ஒ ப்ரீபெய்டு பயன்படுத்துவர்களுக்கு போர்ட் என்ற வசதியை செய்து கொடுக்கின்றார்கள் அவ்வாறு அந்த போர்ட்டை பயன்படுத்தினாலும் அதற்கும் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இல்லை அதாவது சரியான தீர்வே இல்லை இந்த பிரச்சனையானது கடந்த நான்கைந்து நாட்களுக்காக இப்படியே தான் நிலவி வருகின்றது என்பது போன்ற காரணங்களை வாடிக்கையாளர்கள் சொல்கின்றனர் தற்பொழுது அந்த அந்த பகுதி மேலாளரிடம் வாடிக்கையாளர்கள் பல்வேறு புகார்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் அவரிடம் சில வாக்குவாதங்களிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த ஏர்செல் நெட்ஒர்க்கினுடைய முன் அறிவிக்கப்படாத இந்த முற்றிலுமாக தொலைத்தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டதால் தங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கை என்பது முற்றிலும் கேள்விக்குறியாக தெரிகின்றது அப்படின்னு சொல்றாரு சார் நீங்க எத்தனை வருஷமா ஏர்செல் யூஸ் பண்ணிட்டு <laughs> 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 சரி ஏர்செல் க்ளோஸ் ஆகுதுங்க இந்த மாதிரி ஏர்செல்னு சொல்லியிருக்காங்கங்க எப்படி சார் நீங்க வந்து ஏர்செல் ஆபீஸ்லயே வந்து கேக்குறே சார் கேட்டதுக்கு வேற கம்பெனி ஏர்செல் ஐடியா உங்களுடைய போட்டி காரணமாக அது வந்திருக்குங்க ஏர்செல்ல நாங்க ஒண்ணு ஆப் பண்றதுக்கு தயார் இல்ல போர் ஜி வந்து டெவலப் பண்றதுக்காக வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதனால ஏர்செல் பத்தி கவலைப்படாதீங்க ஏர்செல் உங்களுக்கு எப்பயும் போல ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் நீங்க பணம் கட்டுறத கட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கலாம் போகலாம்னு சொல்லிட்டாங்க இது வரைக்கும் நேற்று ஐநூறு ரூபா கட்டியிருக்க திலகவதி இவர் குறிப்பிட்டது போல ஐநூறு தொடங்கி மூவாயிரம் ஐயாயிரம் என போஸ்ட்பெய்டு பயன்படுத்துவர்கள் எல்லாம் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் கட்டியுள்ளனர் அதே போல பத்து வருடம் பதினைந்து வருடம் இருபது வருடங்களுக்கு மேலாக இருந்தே இந்த ஏர்செல் பயன்படுத்தி வரும் வாடிக்கையாளர்கள் பெரும்